ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கீட்டோன் டி கிளினிக் இன்னைக்கு நம்ம வந்து வேக்சின்ஸ்னா என்ன வேக்சின்ஸ் என்ன பண்ணுது அதோடைய வேலைப்பாடு என்ன அப்படிங்கிறது வந்து சிம்பிளாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அது வேக்சின் அப்படின்னாவே வந்து ஒரு நோய்க்கு நம்ம ஒரு ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸாக முதலே கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா இது நம்ம இயற்கையிலேயே நம்ம பாடிக்கு ஒரு இம்யூன் சிஸ்டம் இருக்குது அதாவது இது எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு நாடு இருக்குது அப்படின்னா அந்த நாட்டுக்கு வந்து பார்டர்ஸ் இருக்கும் அந்த பார்டர்ஸில் வந்து டிஃபென்ஸ் நம்மளுடைய மிலிட்ரி வந்து நம்மளை பாதுகாத்துட்டு இருப்பாங்க இப்போ வேறு ஒரு நாட்டிலேருந்து ஒருத்தங்க நம்மளை அட்டாக் பண்ண வராங்க அப்படின்னா அந்த ஆர்மியை முதல்ல இவங்க எதிர்த்து போராடுவாங்க இதுதான் நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தோடைய வேலை நம்மளுடைய இம்யூன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா முதல்ல வரக்கூடிய எந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசமாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய பாடிக்கு எந்த ரூட் மூலமாக ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்தாலும் நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் அதை சாப்பிடும் அதை இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்க என்கல்ஃப் பண்ணும் அப்படின்பாங்க இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் இந்த என்கல்ஃப் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கே எங்கே சின்ன சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக வரும் இதுக்கு பேர் ஆன்டிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆன்டிஜென்ஸு தான் நம்மளுடைய பாடியில் பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்குது இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்த ஆன்டிஜென்ஸ் கூட பைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கும் எதுக்கு அப்படின்னா நாளை பின்னால் மறுபடியும் இதே இனிமை நமக்கு வந்தான்னா உடனே ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க வந்து இதை இந்த பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் வந்து பைண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது ஒரு அருமையான மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இது ஒரு நமக்கு நம்மளுடைய செல் மெமரிஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே இதே லைன் வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஆயுதத்தை நம்ம எடுத்தோம் அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசத்தை நம்ம கொண்டுட்டோம் ஸோ அதே ஆயுதத்தை திரும்பி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு மெமரி இருக்குது இதையும் தாண்டி நம்மளுடைய பாடி வீக்காக இருக்குது இல்லை இம்யூன் சிஸ்டம் வீக்காக இருக்குது அப்படின்னா அங்கெங்கே உள்ளே வந்துடும் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அங்கெங்கே ஒழிஞ்சிருக்கும் நம்ம உடம்பு அண்ணில் சென்ட்ரில் நமக்கு காய்ச்சல் வராத வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது அது எவ்வளோ சீரியஸாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ அப்படி ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடியது நம்முடைய டீ லிம்ஃபோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து கண்டுபிடிச்சி அந்த இன்ஃபெக்ஷனை கொல்லும் ஸோ மூணு லைன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் நமக்கு இருக்குது இதையும் தாண்டி இதையும் தாண்டி தான் நமக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வருது இந்த எதிர்ப்பு சக்தி எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் நமக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வருது ஸோ இந்த வேக்சின் இதில் என்ன ரோல் பண்ணுது அப்படின்னா இப்போது நம்ம பில் இன்ஃபோசைட்ஸ் நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஏற்கனவே வந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா இது இப்படி தான் நம்ம வந்து எதிர்க்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த வேக்சினும் அதே மாதிரி நம்ம இப்போ வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக வெளியிலேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கண்டுபிடிச்சி இந்த ஸ்ட்ரக்சரை அழிக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு இந்த மாதிரி நம்மளுடைய பாடி ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இம்யூன் சிஸ்டம் தான் இந்த அது ஒரு ஷார்ட் கட்டுன்னு சொல்லலாம் இது தான் வேக்சின் ஸோ இந்த வேக்சினை கண்டுபிடிக்க தான் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் அதாவது கோவிட் நைன்டீனுங்கிற இந்த வைரஸோடைய ஸ்ட்ரக்சரை வெளியே விட்டாச்சு ஜனவரி மாதமே சைனீஸ் கவர்மெண்ட் வந்து உலகத்துக்கு கொடுத்துருச்சு இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு தான் நம்ம போராட வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ பல கம்பெனிகள் இதற்காக போராடிட்டு இருக்காங்க இது வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் இங்கே வந்து ஒரு பல மில்லியன்ஸ் செலவு பண்ணி ஒவ்வொரு கம்பெனியும் போராடிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு ரேஸ் இதில் வந்து எந்த கம்பெனி முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ இல்லை சக்ஸஸ் ஆகிறாங்களோ கண்டுபிடிச்சா கூட முடிக்க போகிறாங்க இப்போ சக்ஸஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அதை மார்க்கெட்டில் கொண்டு வர முடியும் இது ஒரு நாளில் நடக்கும் ஏன்னா இது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ் பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக இன்னொரு முடியாத சொல்லிட்டாங்க அது நியர்லி பனிரெண்டு மாதத்துலேருந்து பனிரெண்டு பதினெட்டு மாதங்கள் வரைக்கும் ஆகலாங்கிறது தான் சயின்டிஸ்டோட கணிப்பு இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வேக்சின்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா வருஷங்கள் ஆகும் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கு டெக்னாலஜினால் நம்ம இந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் ப்ளஸ் அதை ரூல் அவுட் பண்ணுறதுக்கு டெஸ்டிங் மெக்கானிக் பிரச்சனை ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கனால அப்படி இருந்துமே சுமார் ஒன்று டூ ஒன்றரை வருஷம் அதுக்கு முன்னால் நம்ம பிளைண்டாக தான் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் யாராவது ஒரு கம்பெனி வெளியில் வருவாங
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எனி லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் நாங்கள் கொடுத்துட்டே இருப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்